Suerte! Suerte ang Los Angeles Lakers sa kanilang dalawang players na to. Totoo kaya? Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan, ay pakiclick muna ang subscribe button. Salamat po! Bakit kaya nagbibigay ng suerte ang dalawang Lakers players na to? Jared Vanderbilt and Cam Reddish. Ang dalawang players na nagbibigay ng ibang timpla sa depensa ng Lakers. Kakapanalo pa lang ng championship ng Lakers sa end season tournament. At sa kanilang laro, marami ang nakakikita sa magandang naiambang ni na Cam Reddish at Jared Vanderbilt sa depensa. At ang opensa naman ng Lakers ay pinangungunahan ni na Lebron James, Anthony Davis, Austin Reeves, and DeAngelo Russell. At si Cam Reddish and Jared Vanderbilt naman ang panlaban ng Lakers sa depensa. Especially sa pagbabantay ng mga star players ng kanilang mga kalaban. Katulad na lang ni na Kevin Durant, Tyrese Halliburton, and Brandon Ingram. At ito ang pinakamahalagang role sa kanila. Ang hindi bigyan ng space ang kalaban at dikitan ang depensa. At dahil kina Reddish and Vanderbilt, naging sulit ang game plan ng Lakers. Dahil mas nakafocus ang kanilang ibang players sa opensa ng team. Especially kay Anthony Davis, na pinagtuunan ng pansin kung paano makapagtala ng puntos at dumipensa sa ilalim ng basket. At talagang jackpot ang Lakers sa kanilang dalawang best defensive players. At nakuha ng Los Angeles Lakers ang first ever NBA in-season tournament championship. And speaking of champion, di mawawala ang MVP, most valuable player. At nakuha ang award na to, walang iba kundi kay Lebron James, the first in-season tournament MVP. Marami ang ginulat ni King James dahil sa kanyang edad, nakuha pa rin niyang mamamayagpag laban sa mga mas batang players. Grabe din naman ang hard work niya at pinakita ni Lebron James ang kanyang determinasyon na manalo at dadalhin niya ang Lakers sa panalong ito. Well, hindi rin nakakagulat na ang iba ay dibilib kay Lebron James. Bakit daw siya ang MVP at DCAD? Dapat daw na si Anthony Davis ang naging MVP dahil sa kanyang 41 points, 20 rebounds, 6 assists, and 4 blocks. Habang sa Lebron James naman ay meron lang 24 points, 11 rebounds. Well, we have to consider ng in-season tournament MVP ang award na ito at hindi in-season tournament finals MVP. So sa performance ng buong tournament, ang pinagbabasihan at hindi lang ang performance sa final game. At sa buong tournament, si Lebron James ay nagtala ng 26.4 points, 8 rebounds, 7 assists per game. Habang si AD ay merong 20.3 points, 13.7 rebounds, 3.5 assists, 2.7 blocks. So di hamak na mas maganda ang mga numero ni King James kaysa kay Anthony Davis. Gedma, panalo sa Lebron James sa in-season tournament, championship trophy na nasa gitna ng lobby, papasok niya sa arena. At tama naman dahil pagkatapos ng laro, napasa kanila ang trophy. Los Angeles Lakers, versus Indiana Pacers. Official nang nakuha ng Lakers ang first ever in-season tournament title sa pangunguna ni Anthony Davis sa kanyang 41 points, 20 rebounds, 4 assists, and 4 blocks. At si Austin Reeves naman ay merong 28 points. And of course, ang 38 years old na si King James ay merong 24 points 11 rebounds, 4 assists, and 2 steals. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan, ay pakiclick muna ang subscribe button. Salamat po. And going to the game, marami ang nagabang sa point guard ng Indiana Pacers 
na si Terrence Halliburton. Kung saan, pinulat niya ang mga fans sa mga nakaraang laro sa kanyang nakakabilib na performances. Pero di siya nagkaroon ng explosive game sa finals ng end season tournament. Pero nagtala naman siya ng magandang numero, 20 points, 11 assists, on 57% shooting from the field. Pero kita na nahirapan itong si Tyrus Halliburton sa depensa ng Los Angeles Lakers. Di talaga makalusot itong si Halliburton sa lakas ng depensa ng Lakers. Ibali na lang na maka-score ang ibang Pacer players, huwag lang itong si Tyrus Halliburton. At effective naman na hindi pinagalaw si Tyrus dahil nawalan ng rating ang opensa ng Indiana Pacers. At di pa makuha ang momentum ng Pacers dahil sa depensa ng Lakers. At Halliburton, airball mga tira niya sa depensa ni Vanderbilt. Talagang frustrated itong si Tyrus Halliburton. Alam naman natin na si Tyrus Halliburton ang nagdala sa Indiana Pacers sa finals sa end season tournament dahil sa kanyang mga magandang nilaro. At meron siyang average na 32.3 points, 12.7 assists, 4.4 rebounds at siya rin ang number 1 sa end season tournament MVP ladder. Tumunod sa kanya si Lebron James, ang third si Damian Lillard, and fourth si Dumantis Sabonis. Pero nauwi ang MVP trophy kay Lebron James. Di talaga umubra ang offensive threat ni Tyrus sa defensive specialist ng Lakers na si Jared Vanderbilt. Airball ang uwi sa tira ni Tyrus. Ayaw talagang tantana nitong si Vanderbilt si Halliburton, kaya tuloy di makagawa ng magandang move. Panay mintis ang tira, di talaga matawaran ang magandang depensa ni Vanderbilt sa kanilang panalo laban sa Indiana Pacers dahil di makagalaw si Tyrese Halliburton. Ganado, agresibo. Itong si The King James sa finals ng NBA in season tournament. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan, ay pakiclick muna ang subscribe button. Salamat po. Los Angeles Lakers vs. Indiana Pacers. Finals na. Sino kaya ang makakakuha ng tropeyo and whooping? $500,000 every player ng champion team. Masusubukan dito ang old at young player, LBJ vs. Tyrus Halliburton. At isang nulok pass agad si Tyrus Halliburton kay Buddy Hill. Nasa corner for three. Boom! Pasok! At Obi Toppen, baliwala lang ang depensa ni AD. Harapang tinirahan si AD ng two points. At bumawi naman ng back-to-back -back slam dunk itong si Anthony Davis. At Tyrus Halliburton, naagawan pa ni The King James. At nakabingwit pa ng foul sa fast break. At may palea pa itong si Lebron James. Anthony Davis in attack mode. Pero pasok pa rin ang bola kahit binalibag lang ni AD at may pasemplang pa sa sahig. 13 points na dito si Davis and Austin Reeves. Lumaro din ng 7 points. Nakuha ng Lakers ang 5 points na kalamangan, 34-29 to 29 sa first quarter. And second quarter, nag-showtime na dito si Lebron James. Walang makakapigil sa kanya. Mas tumatanda, lalong bumabata ang galawan ni King James. And Austin Reeves, bumida rin para sa Lakers. Pero nanggigil itong si Lebron, at nakipagtanggo sa depensa ng kalaban at natawagan tuloy ng offensive foul itong si Lebron. And Austin Reeves ang bumuhat sa Los Angeles Lakers sa kanyang 8th straight. Ganado, agresibo itong si The King James sa finals ng NBA in season tournament. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan, ay pakiclick muna ang subscribe button. Salamat po. 
Los Angeles Lakers versus Indiana Pacers. Finals na. Sino kaya ang makakakuha ng tropeyo and whooping $500,000 every player ng champion team? Masusubukan dito ang old at young player. LBJ versus Tyrus Halliburton. At isang nulok pass agad si Tyrus Halliburton kay Buddy Hill. Nasa corner for three. Boom! Pasok! At Obi Toppen, baliwala lang ang depensa ni AD. Harapang tinirahan si AD ng two points. At bumawi naman ng back-to-back -back slam dunk itong si Anthony Davis. At Tyrus Halliburton, naagawan pa ni The King James. At nakabingwit pa ng foul sa fast break at may palea pa itong si Lebron James. Anthony Davis in attack mode. Pero pasok pa rin ang bola kahit binalibag lang ni AD at may pasemplang pasasahin. 13 points na dito si Davis and Austin Reeves lumaro din ng 7 points. Nakuha ng Lakers ang 5 points na kalamangan 34-29 to 29 sa first quarter. And second quarter, nag-showtime na dito si Lebron James. Walang makakapigil sa kanya. Mas tumatanda, lalong bumabata ang galawan ni King James. And Austin 